Hey guys! Welcome to my channel! So today, gagawa tayo ng Canva templates at ipapagbenta natin sa Etsy. So bali, ito yung gagawin natin. Yung una is yung Canva template. Ito yung uh, pure Canva template na didesign natin sa Canva. Tapos yung pangalawa is yung thank you PDF. Ito yung ibibigay natin kay client. So para ma-access ni client yung Canva template natin, kailangan ng thank you PDF para ibigay yung link. So ito yung um, need natin i-upload kay Etsy. Tapos yung pangatlo naman is yung thumbnail listing. Ito yung naka-display sa Etsy. So maraming pwedeng ipagbenta na templates from Canva to Etsy. So to give you an idea, ito yung mga uh, pwede nyo ipagbenta sa Etsy. So ito pala yung mga popular right now sa Etsy. Tapos ito yung mga recent review ko. <laughs> so bali yung thank you card, ito yung gagawin ko mamaya. Pero, ito yung mga pwede yung um, niche na ibenta kay Etsy. Pwede siyang Instagram posts, Instagram story, Instagram covers, so Canva templates for kids, recipes, social media, invitations, Pinterest, and marami pang iba. So, madami talagang pwede niches na pwede natin gawin kay Canva. So, start na tayo sa pag-create ng Canva. Okay, so nandito na tayo sa Canva. So, mag-create lang tayo ng design. So, yung design na pipiliin ko is custom. So, yung width niya is 6. Bale, 4 by 6. So, 6 by 4. Tapos, in inches. Oops. Tapos, create lang tayo. Bale, thank you card yung gagawin ko. Thank you business card. So, hanap lang ako ng inspiration. Check natin to sa... Simple lang. Simple yung design lang yung gagawin ko. Um, ayan. So, parang ganito yung um, gagawin natin. So, create lang ko. Tapos, bali, yung importante lang naman pag magde-design ka is dapat nag-enjoy ka sa ginagawa mo and happy-happy lang. So, bali, start na tayo sa pag-design. Okay, so now meron na tayong simpleng design para sa thank you business card natin. So yung next naman natin gagawin is gagawa tayo ng another template. Pero ito naman is yung matadownload ni client pag umorder sila ng Etsy listing products natin. So start na natin yung next design. So sa so next design, need natin gumawa na create lang tayo ng design. Um, A4 document na lang i-choose ko. Pwede nyo i-choose is 8.5 by 11 or kahit anong size, uh, depende sa gusto nyo. Tapos, ito yung i-upload natin dun sa digital downloads para para pag bumili si customers, ita-download na niya. So, ito yung na-download ni customers. So, create lang ako ng design para sa thank you. So, balik kayo naman bahala yung mag-design kung anong um, gusto nyong uh, design. So, simplehan ko lang yun sa akin. Balik, mga simple lang yung gagawin ko. Alam ko dito ng text. Uh, thank you for your purchase. ng font. Balit yung paborito kong font. 
Agree. Ladies, say it. You can buy your purchase. Sekunari, yeah, and that was not as much as long time. Name no shop ko. Walang ko. Tapos, ikot lang natin siya. Ikot ko lang ito. Yan. Tapos, lagay tayo ng thank you for your purchase. So, um, here's, um, please click the link below to view your template. So, ganyan lang. Normal na text. So, bali dito ka, ito yung parang ito yung parang branding mo. Branding mo kay client. So, dito ka magagawa. Tapos, next natin is gagawa tayo ng button. So, mag-along tayo dito. So, ito yung bibigay mong link kay client. So, ito na lang. Ay, hindi. Button lang. Normal na button lang. Mm hmm. So, ano nga rin yan? So, may nakalagay na. Click me. So, ganyan. So, excuse na lang sa design ko. <laughs> Basta ganyan. Basta ganyan yun, guys. Tapos, ito kasi yung pinaka-importante. Um, edit lang natin. So, hindi na-edit. Sige. Ganyan na lang siya, okay? So, dito sa click me, dito natin ilalagay yung link sa ginawa natin dito. So, since before kasi, um, etong share a link to use as a template. Well, nag-subscribe nag ako dati kay Canva dahil uh, hindi to free. Pero ngayon, free na siya. Not sure why, pero hopefully sana magtagal siya. So, ito yung kailangan natin gamitin para ma-share natin yung template kay client or kung kanino man na, or kung kanino mo man gusto i-share. So, ito lang siya. Tapos, copy link natin. Tapos, ito yung i-add natin dito. Mahaba kasi yung link. So, go, um, lagay tayo ng anchor link dito. So, yan. Paste lang natin to Tapos, apply. Tapos, ito yung ita-download natin. Ito yung lead natin i-download. So, yan. So, once downloading na, yung third step na gagawin natin is mag a tayo ng listing. So, listing products. So, Gawin ko na rin siya dito. So, mag-add tayo. Create tayo ng design. Custom. Since, tawag dito, si Etsy, at least 2,000 px white yung kailangan niya. So, so dati ka 2,000 lang eh. Pero ngayon, gawin natin 2,4 para maganda yung lapat niya sa listing. Tapos, 1, 1, 6. So, ganito lang yung ginagawa ko. In px outs. Ulit, ulit. 2, 4, by 1, 6. So, create tayo. So, ito yung um, may kita nyo sa may kita nyo dito. So, example. Ganyan. So, mga ganun yung gagawin natin. Hmm. Piling ko dito pala tayong pumili ng templates. Kunwari to. Since ano lang naman siya yung more on display. So, kayo na bahala. So, to Try ko to Tapos, edit, edit na lang natin. Sample lang. 
Tapos, download natin itong ginawa natin. Tapos, lagay ko lang siya dito. Ito yung parang for presentation purposes only. Dito pala sa upload. So, i-upload ko lang to So, ito yung example ng business card natin. So, kung feeling mo okay ka na, okay na yung design mo, okay ka na sa design mo, or pwede ka pa maglagay ng mga elements, kung ano nung elements. Kunwari, leaf natin. Yan. Yung mga free lang yung pwedeng uh, gamitin. Well, halos lahat naman yung kahit naka-pro version ka, uh, yung pwede mo lang ipagbenta is mga free version. Yung advantage lang ng mga pro version is pwede mong gamitin yung mga pro images sa tawag dito, sa listing mo. Since, kasi pag pro, kailangan mong may, ano, may watermark dito. So, yun yung advantage ng pro. Pwede kang maglagay ng mga magagandang image sa listing mo. Pero kung okay ka na sa free, carry na din. So, carry na. Kunwari ganyan. So, kunwari ito na yung listing ko. So, ito lang yung need to download So, download ko na siya. Download. So, once na-download mo na siya, punta na tayo sa Etsy listings para gumawa ng listings kay Etsy. So, dito lang siya yung paggawa ng listings natin. So, listings, tapos, add a listing, tapos dito natin, i-add yung mga images na nakarate kanina. So, for listing photos, ito yung i-add natin. Tapos, pwede mo siya i-edit dito. Kung paano yung lapat na gusto mo. So, yan. Kunwari ganyan. Tapos, save. Tapos, pwede ka nang mag-add ng lahat ng contents mo para dito. So, I also made a tutorial this. So, i-link ko na lang somewhere after the video. So, um, pwede mo siyang aralin. Tapos, kung ilan yung price, yung quantity, kunwari 99, ganyan. Tapos, click mo pala to dapat, naka-digital. Tapos, dito sa part na to, dito natin need i-upload yung PDF kanina. Upload lang natin. So, once okay na lahat, once na fill out mo na lahat ng nandito, pwede mo na siya i-publish. Tapos, once publish na siya, pwede mo na siyang makita sa listings mo. So, leave ko lang ito kasi hindi ko muna siya i-add for now. Tapos, um, kunwari, na-publish mo na siya. So, parang ganito yung maging itsura niya. Nung, ano, listings mo. So, yun lang guys. So, hopefully na help ko kayo how to uh, create Canva templates and how you can sell it on Etsy. So, please like and subscribe to my channel. And if you have comments, you can comment down below. So, thanks for watching guys. See you on my next videos. Bye guys!